Chức năng quan trọng của tuyến tụy trong cơ thể là tiết các hóc môn kiểm soát mức đường huyết của cơ thể. Trong đó có insulin. Insulin được sản xuất từ các tế bào beta trong các đảo tụy và là loại hóc môn làm hạ thấp mức đường huyết của cơ thể. Sau mỗi bữa ăn, các phân tử đường hay gluco di chuyển trong mạch máu. Nó kích thích tế bào beta tiết ra insulin. Insulin di chuyển đến mọi tế bào trong cơ thể, như tế bào cơ, mỡ, gan. Insulin giúp tế bào giữ lại gluco để tạo nguồn năng lượng hoạt động. Với các tế bào cơ, insulin vào trong mạng lưới mạch máu kết nối của từng sợi cơ. Trên bề mặt, các tế bào cơ được phủ đầy những receptor nơi các insulin sẽ được gắn kết tại đó. Phức hợp này phát tín hiệu để kích hoạt những kênh vận chuyển gluco phát tán trên bề mặt. Các kênh vận chuyển này cho phép gluco vào tế bào, và đây là nguồn dự trữ nguyên liệu của từng tế bào. Bằng cách này, lượng đường trong máu không tăng lên mà được đi vào từng tế bào. Hiện nay có rất nhiều loại insulin, mỗi loại có thời gian phát huy tác dụng khác nhau. Có 5 loại insulin thường được dùng hiện nay. Insulin tác dụng cực nhanh là loại insulin analog được sản xuất dựa trên công nghệ tái tổ hợp ADN. Các biệt dược hay dùng hiện nay là Lipro với tên Humalox, Aspart với tên Novolox, Novorapis hay Flexpen. Đây là loại insulin ở dạng dịch trong suốt, thường được tiêm dưới da. Chúng sẽ phát huy tác dụng từ 5 đến 10 phút, đạt đỉnh tác dụng vào 1 giờ và kéo dài từ 3 đến 4 giờ. Khi sử dụng loại insulin này, bạn phải ăn sau khi tiêm khoảng 5 đến 10 phút. Một loại insulin khác là insulin tác dụng nhanh, hay còn được gọi là regular hay R insulin. Có tên biệt dược là Actrapis, Silin hay Insunova. Insulin này ở dạng dịch trong suốt, có thể dùng bằng tất cả mọi đường tiêm, tĩnh mạch, dưới da hay tiêm bắp. Đây là loại insulin duy nhất có thể dùng đường tiêm tĩnh mạch. Nếu dùng đường tiêm tĩnh mạch, thuốc sẽ tác dụng ngay sau khi tiêm, đạt đỉnh sau 10 phút và kéo dài 20 phút. Nếu tiêm bắp, thuốc sẽ bắt đầu tác dụng sau 10 phút, đạt đỉnh sau 30 phút và kéo dài khoảng 2 giờ. Nếu tiêm dưới da, thuốc sẽ bắt đầu tác dụng sau 15 đến 30 phút, nên cần phải ăn sau tiêm nhất là 30 phút đạt đỉnh 2 đến 4 giờ và kéo dài từ 6 đến 8 giờ sau tiêm. Insulin bán chậm Insulin bán chậm hay có tên NPH với biệt dược Insulin Lata, Humulin N, Lente với biệt dược Humulin L. Loại insulin này ở dạng dịch đục, chỉ được tiêm dưới da. Chúng có thêm protamin hay là kẽm để kéo dài tác dụng của insulin trong cơ thể. Nếu tiêm dưới da, Insulin bắt đầu tác dụng sau 1 giờ, đạt đỉnh từ 8 đến 10 giờ và kéo dài từ 12 đến 20 giờ. Insulin trộn lẫn, đây là loại insulin trộn lẫn giữa insulin nhanh và insulin bán chậm theo các tỷ lệ nhất định. Vì vậy, chúng sẽ bắt đầu phát huy tác dụng sau 15 đến 30 phút giống insulin nhanh và kéo dài khoảng 20 giờ giống insulin bán chậm với đường tiêm dưới da. Tuy nhiên, do là insulin kết hợp nên các loại này đều có hai đỉnh tác dụng. Một số loại từng dùng hiện nay như Mixta với nhiều nồng độ khác nhau. Silin Insulin trộn lẫn cũng có ở dạng bút tiêm như Novomix hay Novopen. Lưu ý, với insulin này, 
cần lắc nhẹ cho dung dịch đồng nhất trước khi sử dụng. Insulin tác dụng kéo dài Cuối cùng là loại insulin tác dụng kéo dài, thuốc được dùng hiện nay như Clarkzin với biệt dược Lantus hay bút tiêm Solostat, Dutamir với biệt dược Levermir hay bút tiêm Flexpen. Thuốc ở dạng dịch trong suốt, có tác dụng kéo dài suốt 24 giờ và không có đỉnh tác dụng. Insulin này thường được tiêm vào một thời điểm nhất định trong ngày. Mỗi loại insulin có thời gian bắt đầu tác dụng, đỉnh tác dụng và thời gian kéo dài khác tác dụng khác nhau. Khi sử dụng insulin, cần nắm rõ loại insulin sử dụng là gì, thời điểm tiêm của mỗi loại insulin. Bệnh nhân cần lưu ý, ăn sau khoảng 5 đến 10 phút nếu đó là tiêm insulin cực nhanh và sau 20 đến 30 phút nếu đó là insulin nhanh. Mỗi loại insulin có thời điểm bắt đầu tác dụng đỉnh tác dụng và thời gian kéo dài tác dụng khác nhau. Khi sử dụng insulin, cần nắm rõ loại insulin sử dụng là gì, thời điểm tiêm của mỗi loại insulin là lúc nào. Bệnh nhân cần lưu ý, ăn sau khoảng 5 đến 10 phút nếu tiêm dưới da loại insulin cực nhanh, ăn sau 20 đến 30 phút nếu đó là tiêm dưới da loại insulin nhanh. Các loại insulin có thể được bảo quản tại nhiệt độ phòng hoặc trong tủ lạnh ngăn mát với nhiệt độ 2 đến 8 độ C, tránh ánh sáng trực tiếp hoặc bị lắc mạnh. Sau khi bỏ nắp nhựa của lọ insulin, nếu để trong nhiệt độ phòng có thể sử dụng trong một tháng. Nếu để trong nhiệt độ 2 đến 8 độ C có thể sử dụng trong 3 tháng. Tiếp theo insulin có cái tai biến gì không? À, tai biến là đáng sợ nhất thì là cái hạ đường huyết. Sợ nhất là hạ đường huyết. À, tăng đường huyết mãn tính thì có thể chưa chết ngay nếu hạ đường huyết mà không cấp cứu được kịp thời và hạ đường huyết nặng quá là bệnh có thể chết luôn rồi. Chính vì vậy mà tiêm insulin tất cả các cái thuốc điều trị đại dịch và đặc biệt là thuốc tiêm insulin là phải tuân thủ một cách tuyệt đối và khi sử dụng tiêm insulin là luôn luôn liên quan tới bữa ăn. Và nếu bạn bỏ bữa ăn là bạn không được tiêm insulin và bạn phải tuân thủ xem cái loại insulin đấy là tiêm trước bữa ăn bao lâu bác sĩ dặn thế nào là phải tiêm như Còn nếu các bạn nhịn ăn để làm xét nghiệm các bạn nhịn ăn để đi khám thì các bạn không được tiêm insulin trước cái bữa ăn đấy và lúc nào bạn ăn trở lại thì bạn lại tiêm theo như bình thường đấy là cái quan trọng nhất là về cái hạn đường huyết ngoài ra thì nếu tiêm không đúng cách thì à, có thể bị nhiễm trùng nếu bạn sát trùng không đúng hoặc là nếu các bạn dùng chung bơm tiêm thì có thể các bệnh lây nhiễm viêm gan B viêm gan C hoặc chứa HIV thế rồi nếu các bạn mà tiêm mà không thay đổi các cái vị trí tiêm à, thì có thể gây ra loạn dưỡng mỡ dưới da rồi gây ra à, loạn dưỡng mỡ dưới da có thể là thể phì đại rồi hoặc là thể eo da thì nếu các bạn tiêm insulin tiếp tục vào các vị trí đấy thì insulin sẽ không được hấp thu tốt à, thì đấy là một số các cái tai biến mà nếu mà tiêm đúng cách thì hoàn toàn không tai biến gì mà đa phần các bệnh nhân là đều tự tiêm hoặc là người nhà tiêm các bệnh nhân trẻ thì đều tự tiêm được hết còn nếu những người già hơn thì người nhà tự tiêm à, và đa số là rất là an toàn không có vấn đề gì để hạn chế những biến chứng do tiêm insulin Bệnh nhân đái tháo đường cần thực hiện các bước tiêm đúng cách như sau Dụng cụ cần chuẩn bị bao gồm Lọ insulin tiêm Hiện nay thường dùng các insulin là insulin Archapis có nhãn màu vàng Insulin Micta có nhãn màu nâu Insulin Lata có nhãn màu xanh Và insulin Lantus có nhãn màu tím Lọ insulin thường có hàm lượng 400 đơn vị trên một lọ 10ml tương ứng 40 đơn vị trong 1ml hoặc lọ insulin có hàm lượng 1.000 đơn vị trong một lọ 10ml tương ứng 100 đơn vị trên 1ml Bơm tiêm cũng có nhiều loại Để sử dụng đúng cách cần lựa chọn loại bơm tiêm phù hợp với từng loại nồng độ insulin trong lọ thuốc Đây là bước rất quan trọng giúp lấy đúng liều thuốc tiêm với lọ insulin có hàm lượng 100 đơn vị trong 1ml thì dùng loại bơm tiêm 0,3ml có 30 vạch Như vậy, một vạch sẽ tương ứng với một đơn vị insulin Hoặc loại bơm tiêm 0,5ml có 50 vạch Như vậy, tương ứng một vạch là một đơn vị Hoặc loại thứ ba 
là bơm tiêm 1 ml có 50 vạch thì tương ứng mỗi vạch là hai đơn vị insulin. Tuy nhiên, loại bơm tiêm 0,3 và 0,5 ml thường dùng nhiều hơn vì dễ tính liều và mũi kim nhỏ hơn. Với lọ insulin có nồng độ 40 đơn vị trong 1 ml thì dùng bơm tiêm loại 1 ml có 40 vạch thì tương ứng một vạch là một đơn vị hoặc loại bơm tiêm 1 ml có 80 vạch thì tương ứng hai vạch là một đơn vị insulin. Nếu dùng bút tiêm thì không cần đến bơm tiêm nữa. Thường các loại bút tiêm có nồng độ là 3 300 đơn vị insulin. Lưu ý, khi lấy insulin từ tủ lạnh ra, bạn cần để trong nhiệt độ phòng khoảng 30 phút trước khi tiêm để insulin có nhiệt độ bình thường. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị thêm hai miếng bông cồn, hộp chuyên dụng đựng kim tiêm. Sau đây là các bước tiêm insulin sao cho đúng cách. Bước 1 là rửa tay. Ở nhà thì các bác có thể rửa tay bằng nước sạch khô hoặc là bằng sạc phòng. Sau khi rửa tay xong thì để khô. Bước thứ hai là trộn insulin hay là làm ấm lên. À, đặc biệt là với insulin um, mixtart thì cái nước này hết sức là quan trọng vì nó là sự pha trộn của hai loại insulin. À, và ngoài cái việc mà pha trộn đều insulin lên thì nó cũng có tác dụng đấy là khi mà insulin thì bình thường bảo quản ở trong tủ lạnh nên trước khi mà đưa ra ngoài thì, thì, thì sử dụng để mình làm cái bước như này cũng làm cho cái insulin ấm lên thì như vậy thì tiên nó sẽ đỡ đau hơn bước ba là sát trùng bước bốn là chọn đơn tiêm cho phù hợp ở đây tôi chọn loại không phải ba Bước 5 là lấy hút không khí bằng cái liều insulin mà điện tiên Ví dụ điện tiên sẽ là liều 5 thì mình sẽ lấy hút xuống số 5 Sau đó bơm lượng khí này vào lọ insulin Và rút ra lượng insulin bằng với lượng khí rút vào đây là 5 Anh xuống thì có ba đường tiên, đấy là đường tiên tĩnh mạch, đường tiên bắc và đường tiên dưới da. Đường tiên bắc thì ít được sử dụng, đường tiên uh, tĩnh mạch thì được sử dụng chỉ được sử dụng cho anh xuống tiên nhanh, đấy là extra bit. Còn đường tiên thông thường của anh xuống đấy là đường tiên dưới da vị trí tiêm insulin như anh nhìn trên đây đây là các cái vị trí đậm màu màu đỏ đây là các vị trí mà có thể tiêm được insulin gồm hai cái tay vùng bụng quanh rốn vùng mông vùng hai bên đùi là các vị trí có thể tiêm mặt được insulin và như vị trí thông thường nhất mà bệnh nhân lựa chọn để tiêm ở nhà đấy là vùng tiêm bụng sát trùng véo ra tiêm bằng hai ngón tay góc tiêm từ 45 đến 90 độ từ từ tiêm thuốc vào sau khi tiêm hết thuốc đếm từ 1 đến 10 Thả tay ra, rút bơm tiêm ra kéo chạy vùng tiêm, sát trùng lại. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh cách sử dụng bút tiêm insulin.
sử dụng thuốc tiêm hay là loại đơn tiêm đấy là hoàn toàn do bác sĩ chỉ định bệnh nhân phải mua đúng cái loại thuốc tiêm mà bác sĩ chỉ định à, sử dụng thuốc uh, tiêm insulin thì gồm có 5 bước bước thứ nhất là mở nắp và quan sát xem là insulin bên trong nếu như insulin nhanh thì có màu trong còn insulin mix up thì có màu đục bước thứ hai là mở nắp của tim ấn vào bút tiêm khi nào mà có tiếng mạch là được mở nắp với bút tiêm sử dụng lần đầu bệnh nhân phải vặn lần đều khoảng hai đơn vị thử xem là đầu bút tiêm có ra thuốc hay không nếu như có thì là được từ lần thứ hai trở đi thì không cần phải thử và chỉ cần chọn liều theo chỉ định của bác sĩ ví dụ bác sĩ cho 7 đơn vị insulin thì anh lớn đến số 6 và qua một vạch nữa là 7 trên bút tiêm thì có vạch 2, 4, 6, 8 và vạch số chẵn còn khi là số 7 thì anh sẽ để ý qua một vạch nữa tiếp theo cũng là bước chọn thứ tiêm sát trùng nơi bị tiêm véo ra bệnh nhân lên bằng hai ngón tay ngón trỏ và ngón cái góc tiêm là từ bốn năm đến chín độ sau đó ấn khi mà cái vạch này trở về số 0 số 0 về cái vạch này là được cũng để 10 giây tức là đến khoảng từ 1 đến 10 rút bút tiêm ra, kéo chạy ra sát trùng đặt lên tiêm <cười> ừ.